প্রায় সাতশো একর জায়গার উপর বিস্তৃত এই মহানন্দ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ফরেস্ট যা শিলিগুড়ির বুকে প্রথম অ্যানিম্যাল সাফারি ফরেস্ট যা আমাদের কাছে বেঙ্গল সাফারি নামে পরিচিত শিলিগুড়ি সেবক রোডের ওপর গড়ে ওঠে এই বেঙ্গল সাফারি খুব সহজেই যাওয়া যায় দু সালের টোয়েন্টি জানুয়ারি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি থেকে এর ডিস্টেন্স আট কিলোমিটার এবং এনজিপি স্টেশন থেকে এর ডিস্টেন্স ষোলো কিলোমিটার শিলিগুড়ি থেকে অটো রিজার্ভ করে খুব সহজেই এখানে চলে আসা যায় ভাড়া দুশো টাকা পার অটো এছাড়া ম্যাজিক ভ্যান করেও আপনারা এখানে আসতে পারেন ভাড়া চল্লিশ টাকা জনপ্রতি মানডে এই সাফারি বন্ধ থাকে স্ক্রিনের ওপর আপনারা রেড চার্ট দেখতেই পারলেন তাও বলে দিই পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে জু ফেয়ার অথবা আপনারা যদি সাফারি করেন দুশো টাকা সাফারি বা চারশো টাকা সাফারি সেক্ষেত্রে জুয়ের এন্ট্রি ফিটা ফ্রি থাকে সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই সাফারি করা হয় আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব অ্যাটলিস্ট একবার এই বেঙ্গল সাফারি ভিজিট করতে খুবই ভালো লাগবে এখানে সাফারি ছাড়াও আরও অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো আপনারা করতে পারেন আর শুধু তাই নয় এই সাফারিতে মানে আই মিন এই সাফারি বাদ দিয়ে এখানে অনেক কিছু ঘোরার জায়গা আছে যেগুলো আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন বিকজ এটা অনেক বড় একটা জায়গার ওপর ঘুরে উঠেছে এবং অনেক কিছু দেখার আছে ন্যাচারাল বিউটি তো এ নিয়ে কোনো কথা নেই সেটা আপনি আমার ভিডিওতে দেখতেই পারবেন তো এখান থেকে বাসগুলো ছাড়ে আর আপনি যখন টিকিট কাটবেন তখন টিকিটেই বাস নাম্বার দেওয়া থাকবে টাইমিং দেওয়া থাকবে তো জাস্ট সেইভাবে দেখে গাড়িতে উঠে পড়তে হবে এখানে বাসগুলো আসবে আপনি আপনার টিকিট দেখে সেই বুঝে বাসে উঠে পড়তে পারবেন সাফারির আগে যদি হাতে সময় থাকে তাহলে সময়টাকে কাজে লাগান এই পার্কের আদার্স অ্যাক্টিভিটিতে বাচ্চাদের সময় কাটানোর উপযুক্ত জায়গা হলো এই বেঙ্গল সাফারি তাছাড়া আপনারাও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি এনজয় করতে পারেন তো দেখা যাক ক্রোকোডাইল দেখা যায় কি না বাস ছাড়ার এখনো দশ পনেরো মিনিট আছে তো আমি দেখি যদি ক্রোকোডাইল দেখে আসতে পারি মাই মিন নিজের দেখা যায় আপনাদেরকে দেখানো তাই তো দেখছি দেখা তো যাচ্ছে ছোট্ট শান্ত অবস্থায় ফিরে আছে ওখানে দেখা যাচ্ছে তো চলুন আগে সাফারিটা করে নি দেখা যাক কী কী দেখা যেতে পারে আর তারপর যদি সময় হাতে থাকে তো আরও কিছু ঘুরে আমি অবশ্যই দেখাবো এই বেঙ্গল সাফারি পার্কে আর কী কী আছে তো লেটস কনসেনট্রেট অন দ্য সাফারি ফার্স্ট সাফারের শুরুতেই এক আলাদা ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিকজ এতদিন আমরা চিড়িয়াখানাতে এই বন্য জীবজন্তুদের দেখতে পারতাম ঠিক কেজের মধ্যে আর আজ তারা উন্মুক্ত এবং সেই উন্মুক্ত বন্য জীবজন্তুদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি দেখতে আমরা কেজের মধ্যে সফর করছি যা কিনা সাফারি নামে পরিচিত তাই এইভাবে যথেষ্ট বেশি এক্সাইটেড তো চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ আর ময়ূর সফর যখনই শুরু হলো ভাগ্যের পরিহাসে 
প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি নেমে এলো তো স্ক্রিনের ওপর এই বৃষ্টির জলের ছাটাতে হয়তো ভিডিও ঠিক করে ক্লিয়ার থাকবে না তো তার জন্য আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তবুও চেষ্টা করেছিলাম যতটা ভালোভাবে আপনাদেরকে এই সাফারি দেখানো যায় এবার চলে এলাম এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার সাফারিতে যাই হোক এতদিন বিয়ারকে আমরা চিড়িয়াখানাতেই দেখেছিলাম এবার চোখের সামনে একদম কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইনফ্যাক্ট আমারও খুব ভালো লেগেছিল এই শান্ত স্বভাবে বিয়ারকে দেখতে যে কিনা ভয়ঙ্কর হলে অতি ভয়ঙ্কর হতে পারে লেবার সেকশান শুরু হতেই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকলো আর মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জাগতে থাকলো মনে হলো এই বুঝে হয়তো লেপারটকে দেখতে পারবো এই হয়তো ছুটে আসবে আমাদের গাড়ির কাছে কিংবা হয়তো ছুটে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে তো যাই হোক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকে মনের মধ্যে রেখেই এগোতে থাকলাম চিতাবাঘের উদ্দেশ্যে ওই যে দূরে বসে আছেন শান্ত মনে দেখে মনে হচ্ছে শিকার করার আগের মুহূর্তে প্ল্যান চলছে ঘন অরণ্যের মধ্যে এইসব উন্মুক্ত বন্য প্রাণীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার অভিজ্ঞতা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না এই সাফারির সব থেকে সেরা এবং রোমাঞ্চকর মুহূর্ত চলে এলো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার চোখের সামনে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখার জন্য সকলেই তড়িঘড়ি করছিল মনে হচ্ছিল যেন আমরা সব গুটি কয়েক তার খাবার চোখের সামনে ঘুরঘুর করছি আর সে ডিসাইড করতে পারছে না কাকে ছেড়ে কাকে খাবে বাঘের সফর বেশ ভালো লাগলো আর এই সাফারিও দারুণ লাগলো আশা করি আপনাদেরও যথেষ্ট ভালো লেগেছে তো খুব তাড়াতাড়ি সিকিম বা দার্জিলিং হয়ে ফেরার পথে এই সাফারি অবশ্যই একবার ভিজিট করে যান আপনার এবং আপনাদের বাচ্চাদের সকলেরই খুবই ভালো লাগবে এটুকু আমি বলতে পারি তো চলুন ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকি আর হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি আবার কোনো না কোনো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আপনাদের সামনে হাজির হব তো টিল দেন ভালো থাকুন টাটা অ্যান্ড টেক কেয়ার তো আশা করি ভালোই লাগলো আপনাদেরকে এই সাফারিটা দেখে বাঘ দেখলাম চিতা দেখলাম আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখলাম একদম সামনে থেকে দেখলাম তো বেশ ভালো লাগলো তো আমি ভাবলাম সাফারিটা কমপ্লিট করার পর এর আশেপাশে আরও যা আছে সব কিছুই করবো কিন্তু আনফর্চুনেটলি কি বলবো আর কিছু তো করার নেই প্রকৃতি যা চাইবে সেটাই তো সম্ভব তো প্রকৃতির এখন ইচ্ছা হচ্ছে এইভাবে বৃষ্টি হবে আর দেখুন কীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তো ব্যাগের মধ্যে গোপ্রোটাকে রেখে দিয়ে জাস্ট ক্যামেরা দিয়ে কিছুটা পথ তুলে রাখি আর কি করব তো যতটা পারলাম আমি বেঙ্গল সাফারিটা আপনাদেরকে দেখালাম 